Als nächstes kommt der ex-grüne Peter Pilz von der Liste Pilz. Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Äh, heute ist Wahlkampf im Parlament. Äh, heute ist Wahlkampf und heute verzichtet das Parlament oder eine große Mehrheit dieses Parlaments vorsätzlich auf eine der Hauptfunktionen dieses Hauses, nämlich die Kontrolle der Verwaltung. Was ist passiert? Wir haben als Parlament gezeigt, dass wir erfolgreich kontrollieren können im Eurofighter-Untersuchungsausschuss, in zahlreichen anderen Untersuchungsausschüssen, auch dank der Abgeordneten anderer Fraktionen. Wir haben ja gezeigt, wie ein kontrollierendes Parlament ausschaut. Aber bei der Frage Bundesdenkmalamt ist mehreres passiert. Erstens. Einer der beiden Initiatoren dieser parlamentarischen Untersuchung ist zum Schluss aus seinem eigenen Ausschuss ausgeschlossen worden, nur weil er nicht mehr einer Fraktion angehört. Ich habe dafür einfach kein Verständnis. Das hat die Qualität der parlamentarischen Kontrolle nicht gesteigert. Und jetzt sagt die Mehrheit des Parlaments, diese Hauptfunktion des Parlaments soll ganz spät hinten in die Nacht verräumt werden. Dafür machen wir Wahlkampf. Und da richte ich mich einmal an die SPÖ. Ja, sagen Sie, ist, glauben Sie wirklich, dass das das Recht des Spitzenkandidaten der SPÖ ist, uns zu erklären, so, heute komme ich ins Parlament und heute gibt es eine Wahlrede von Christian Kern, weil sonst möglicherweise keine gescheiten Auftrittstermine mehr kriegt. Was ist das für ein Parlament, das sich das gefallen lässt? Der, der ORF, alle möglichen machen eh alles, damit der Bundeskanzler möglichst viel auftreten kann. Warum können wir unsere wichtigen parlamentarischen Angelegenheiten nicht so diskutieren, wie das Parlament selbst seine Tagesordnung festgelegt hat, sondern müssen uns aus der Parteizentrale der SPÖ erklären lassen, wie die Tagesordnung des Parlaments auszusehen hat? Ich, hab dafür, ich habe dafür nicht das geringste Verständnis. Und ich frage Sie, Kolleginnen und Kollegen, was ist heute wichtiger? Die Kontrolle der Bundesverwaltung anhand der Vorfälle im Bundesdenkmalamt oder eine Wahlkampfrede des SPÖ-Spitzenkandidaten. Und dafür habe ich kein Verständnis. Und ich habe für was Zweites kein Verständnis. Der Bundeskanzler lässt dem Parlament ausrichten. Der CETA-Vertrag wird dem Parlament nicht vorgelegt, weil die Abstimmung nicht so ausgeht, wie sich der Bundeskanzler und Spitzenkandidat das wünscht. Das muss man sich einmal vorstellen. Der CETA-Vertrag wird dem Haus nicht vorgelegt, weil der Bundeskanzler sich nicht sicher ist, dass die Interessen internationaler Konzerne über die Interessen der unabhängigen Justiz und des österreichischen Parlaments gestellt werden können. Aber er leitet uns nicht nur die CETA-Verträge meiner Meinung nach rechtswidrig nicht zu, und verunmöglicht damit parlamentarische Arbeit, sondern er sagt, anstelle der CETA-Verträge kriegt sie mich, den Magister Kern. Und das kann, sich, das kann sich ein mündiges und erwachsenes Parlament, meine Damen und Herren, aller Fraktionen eigentlich nicht gefallen lassen. Das ist ein, einfach nicht in Ordnung. Und deswegen halte ich es für so wichtig, auch dem Bundeskanzler und SPÖ-Spitzenkandidaten und auch anderen Regierungsmitgliedern ein klares Signal zu geben. Wir sind ein unabhängiges Parlament. Wir sind für die Gesetzgebung, fürs Budget und für die parlamentarische Kontrolle zuständig. Wir kontrollieren. Wir sind nicht eine Bühne für den Wahlkampf des Bundeskanzlers, sondern wir sind ein unabhängiges, selbstständiges Parlament, das diesen Bundeskanzler, seinen Außenminister und die anderen Mitglieder der Bundesregierung kontrolliert. Und wenn wir wirklich ein selbstbewusstes Parlament wären, dann wäre das selbstverständlich, dass wir den Bericht über das Bundesdenkmalamt weit vorne behandeln und den, die Erklärung, den, die Wahlkampfrede des Bundeskanzlers dorthin setzen, wo sie hingehört, nämlich ans Ende der Tagesordnung. Ich über, ersuche Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, das noch einmal zu überlegen, ob wir nicht gemeinsam ein starkes Signal an Wahlkämpfer außerhalb des Parlaments die unsere Arena hier missbrauchen wollen, senden. Das wäre ein Zeichen des Parlamentarismus. Das wäre ein Zeichen eines selbstbewussten Parlaments. Dankeschön.